Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Divedi and you are watching Economics Easy Hai. Chapter number 14, Security Market in India. We are continuing to continue. And in today's class, we will read two topics about QFI schemes and RFPI schemes. What are the two things? We will discuss the whole analysis in detail. Friends, this is the topic you have given in the book. It is given here. These are the two topics. These are the two topics. ठीक है ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे बट क्या है ना बुक में मुझे थोड़ा सा ये वाला जो टॉपिक है क्यू वाला ये उतना अच्छा तरीके से डिस्कस किया हुआ नहीं लगा इस वजह से मैंने इसके नोट्स बना दिए तो मैं उस इस टॉपिक को नोट्स से पढ़ाऊंगा और जो बुक में मैंने हाईलाइट किया उससे पढ़ाऊंगा ठीक है चलो पहले हम नोट्स की बात कर लेते हैं चलो बात करते हैं क्यू एफ आई क्यू एफ आई स्कीम का मतलब क्या होता है देखो क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या इंस्टीट्यूशन तो आपने सुना ही होगा हम पिछले दो क्लासेस से इसके बारे में जिक्र करते हुए अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली क्लास ली थी तो आपको बताया था ना एफ और एफ होता है और एफ के अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है यूरो इशू होता है और इसी के अंदर मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो स्कीम में एफ होता है और क्यू होता है तो ये जो क्यू का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में कब आया क्यों आया इसके क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने के लिए बट मैंने आपको बता दिया कि हम पढ़ ही रहे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी वैसे मैं ऑलरेडी इतना सारा बेस बना चुका हूँ लास्ट दो क्लासेस के अंदर तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं जो क्यू एफ आई स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी यूनियन बजट 2011 के अंदर यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है प्रिलियम्स के अंदर कि जो क्यू एफ आई है ये स्कीम कौन से बजट के अंदर पेश की थी तो याद रखें 2011 बारह का जो बजट था उसके अंदर इसको पेश किया था जो कि स्टेट बजट नहीं बल्कि यूनियन बजट था मतलब देश का जो बजट होता है वो था और इसको किसकी कंसल्टेंसी के हिसाब से बनाया गया था तो आरबीआई और सेबी इन दोनों से हमने कंसल्ट किया था हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोनों से कंसल्ट करके ही इस ग्रुप का किया और डिसाइड किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अगर हमें बढ़ाना है तो ऐसे में हमें क्वालिफाइड फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर्स की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी अब बेसिकली है क्या मेरी बात को सुन ध्यान से देखो क्या होता है कि जब बाहर का पर्सन कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है ठीक है तो बहुत रिस्की होता है देखो इंडिया वाले लोग इतना घपलाबाजी कर लेते हैं हर्षद मेहता जैसे और कई भी सारे ऐसे नाम है बट बाहर के लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे में उनके ऊपर एक कैप बनी रहे तो हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया क्वालिफाइड फाइनेंशियल क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर का अब बेसिकली क्या होता है कि कल को अगर कोई फॉरनर इंडिया में पैसा लाना चाहता है या इंडिया की किसी कंपनी के अंदर फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है या इवन एफ भी लेना चाहता है तो उसको एफ डी आई सॉरी एफ डी तो वो डायरेक्टली ले सकता है बट अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेना चाहता है शेयर्स वगैरह में पैसा लगाना चाहता है फॉरन कंपनी इंडिया के अंदर तो उसको क्यू के जरिए ही जाना पड़ेगा क्यू एफ आई क्या है ये एक ऐसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होता है जो कि हर कंट्री के बिहाफ पे अपनी अपनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है और बेसिकली इनके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत सारे एक पूरा ग्रुप होता है जो कि क्या करता है एक एसोसिएशन बनाता है जिसको वो रजिस्टर्ड करवाता है अलग अलग जगह पर सर क्यू बनाने के लिए उसको कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ये पूछो कहाँ कहाँ नहीं लेना पड़ता हर मेन चीज के यहाँ उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सबसे पहले वो एक बॉडी का ग्रुप होता है जिसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं सबसे पहले तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एफ ए टी एफ के अंदर ये इतना टफ है ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना कि पूछो मत यहाँ पर मिल जाने के बाद है कि वो जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा जेनुअन ग्रुप है ये मान के चलो वैसे मैं आपको एफ ए टी एफ का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आगे जाके हमारी बुक के अंदर इसी चैप्टर के अंदर ये टॉपिक देखा है इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा बट अभी एक सर्फिस नॉलेज दे दूंगा आपको इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है क्या होता है आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी मतलब अगर आप क्वालिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एफ की मेंबरशिप यानी सदस्यता लेनी पड़ेगी अब इसकी सदस्यता मिलने के लिए आपकी जर्नडी चेक की जाएगी आपके अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत रिस्ट नॉलेज रखते हैं एक्सपर्ट्स लोग हैं क्या उनकी क्वालिफिकेशन है क्या उन्होंने अब तक तो पिछले पास ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर किया है किन किन कंपनियों में उनकी इन्वेस्टमेंट रही जिनसे उन्हें फायदा पहुंचाओ जब ये सारी चीजें देख ली जाती है तब आपको एफ के अंदर जो है वो मेंबरशिप मिलती है दोस्तों इसी को देखने में ना लोग की छप्पल घिस जाती है इतना आसान नहीं होता एफ के अंदर आपको मेंबरशिप लेना ठीक है तो पहले आपको एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी प्लीज दोस्तों मत पूछना एफएटीएफ क्या होता है आप समझ लो एक इंस्टीट्यूशन है बस और कुछ नहीं क्योंकि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ये देखो ना मैं आपको दिखा देता हूं आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक दे
ये ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का था ना इसी चैप्टर के अंदर ये टॉपिक दे रखा है तो ये जब कराऊंगा ना तो डिटेल में बताऊंगा बट अभी थोड़ी देर के लिए क्योंकि हम अभी इतना डिटेल इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हम तो की ओफ स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ी देर के लिए मांग चलो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीज को रेगुलेट करके चलती है ठीक है आपको इसके अंदर क्या लेनी पड़ेगी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी दूसरा जो कंट्री के सिग्नेटरी अथॉरिटी होते हैं उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन से सिग्नेटरी लेने पड़ेंगे सिग्नेचर लेने पड़ेंगे सिग्नेचर क्यों लेने पड़ेंगे क्योंकि जो हमारा आई ओ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन ये एंश्योर करता है उसकी जेनरिटी को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं एफ के अंदर कोई घपलेबाजी करके इन्होंने जो है उनसे सर्टिफिकेशन या मेंबरशिप तो ले ली हो तो इसके लिए एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी बिल्कुल कॉम्पिटिटर की तरह काम करती है उनसे सिग्नेचर भी करवाने पड़ते हैं तब जाके कहीं हम आपको क्या बनाएंगे क्यू बनाएंगे बट इतने से काम नहीं होगा तीसरी चीज और है आपको मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग भी लेनी पड़ेगी ये अंडरटेकिंग इस बात को इंश्योर करती है कि आप जो भी काम करोगे वो जेनुअनिटी के साथ करोगे क्योंकि यहाँ पर दो देश का सवाल है अगर मान लो कोई इन्वेस्टर कोई घपलेबाजी करता है तो ऐसे में जो कंट्री वन है वो कंट्री टू के साथ एक उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो ऐसे में कंट्री के नाम से बदनाम हो जाता है जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर है उसने कोई मान लो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की और कोई फ्रॉड करके चला गया तो ऐसे में उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है उस कंट्री के नाम से उसे बोला है कि भाई वो वहां के कंट्री का तो लोग ही ऐसे है तो ऐसी कंट्री की जो सोवरिटी है उसको डिग्निफाई ना हो उसको दिक्कत ना हो तो ऐसी चीजों के लिए एक मेमोरेंडम साइन कराया जाता है जिसको मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग कहा जाता है जो कि कंट्रीज के जो एम्बेसडर लोग होते हैं वो करता है वैसे मैं बोल रहा हूँ ना आगे जाके आपको पूरा डिटेल बताऊँ बट अभी के लिए जितना बता रहा हूं उतने से आप चीजों को समझने की कोशिश करो तो तीन जगहों पर उसको क्या करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एक तो एफ के अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर दूसरा उसको सिग्नेटरी लेना पड़ेगा आईओ एस के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कमीशन के अंदर और उसे मल्टीनेशनल मेमोरेंडम अंडरटेकिंग भी साइन करना पड़ेगा जब वो इन तीनों स्टेजेस को क्रॉस कर लेगा तब हम उसको बोलेंगे कि ये क्या बन गया एक तरह से क्यू एफ आई बन गया क्वालिफाइड फॉरन इन्वेस्टर बन गया अब ये फॉरन के बिहार पे फॉरनर्स के बिहार पे ये इंडिया में पैसा लगा सकता है क्योंकि इतने सारे लोगों की सिक्योरिटी मिलकी फिर कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हो तो जब आप कहीं भी पासपोर्ट लगाते हो तो कोई आपसे आधार कार्ड नंबर पैन कार्ड नंबर नहीं मांगता क्योंकि पासपोर्ट बनाते टाइम इन सभी डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है पासपोर्ट बनता ही उनका जिनके इनके पास जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो तो पासपोर्ट एक फाइनल प्रूफ माना जाता है ठीक उसी तरह से अगर कोई क्यू के अंदर रजिस्टर्ड है तो समझ जाओ कि उसने इन सभी चीजें इस टाइप को पूरा फुलफिल किया होगा और बिल्कुल जेनुअनिटी के साथ ये क्या कर रहा होगा काम कर रहा होगा देखो अब ना मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फिरंगी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शेयर्स के अंदर यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर तो वो नहीं कर सकता जब तक वो क्यू का सहारा ना ले और क्यू बनने के लिए आपका पूरा ग्रुप होना चाहिए जिसको ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या करनी चाहिए फुलफिल करनी चाहिए आई होप अब आप समझो मैं बार बार चीजों को क्यों रिपीट करूँ ठीक है अब इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है आखिर क्यों इसको बनाया गया इसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा देखो क्यू बना बना देने की वजह से जो फॉरेन फंड्स है इंडिया के अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर वो बढ़ गए क्योंकि अब इंडियन कंपनी को भी ट्रस्ट हो गया कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको ऑथराइज किया है तो ये बंदा जेनुअन है तो अब ऐसे में हम फॉरेन कैपिटल को इंडिया में और ज्यादा इंक्रीज कर पाए इसकी वजह से नंबर टू जो हमारा मार्केट को लेकर वॉलिटी थी वॉलेटाइल नेचर था उसको कहीं ना कहीं कम करने को मिला और अब इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पर्पज से ना करके एक लॉन्ग टर्म पर्पज से करता है और हम भी चाहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पज से हो क्योंकि शॉर्ट टर्म पर्पज का मतलब है आज लगाया और अपने फायदे के लिए पैसा निकाल लिया हम कभी नहीं चाहते हम चाहते हैं लंबे समय तक मार्केट में पैसा लगा रहे जिसका बेनिफिट हमारे इंडियन सोवरिटी को पहुंचे मेरी बात को समझो तो ऐसे में क्यू हमेशा क्या रिकमेंड करती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कि आप इंडिया में पैसा लगाओ लेकिन लंबे समय के लिए लगाओ क्योंकि इंडिया लंबे समय के लिए बहुत अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करवाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव थे बेसिकली अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो क्यू एफ आई है वो किन किन जगहों पर डील करता है ऐसा नहीं कि वो स्टॉक मार्केट के हर एक सेक्शन को डील करेगा नहीं हमने उसके लिए एक रेंज क्राइटेरिया बना रखा है वो क्या क्या है कि क्यू एफ आई को अलाउ की गई इन इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट वो करवा सकती है फॉरनर से पहला इक्विटी में और डिवेंचर से स्कीम के अंदर जो भी इंडिया के म्यूचुअल फंड है जैसे यूटीआई जो है अलग अलग म्यूचुअल फंड निकालती है ना म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया भी था जब बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था कि एक के पास दिमाग के एक के पास पैसा है दोनों आपस में मिलकर इन्व
टोटल उन्नीस हमारे स्टॉक एक्सचेंज है ठीक है जिसके छब्बीस स्टॉक एक्सचेंज है बट काम किसमें सबसे ज्यादा होता है एनएससी में और बीएससी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो ये जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है इनमें जो इक्विटी शेयर वगैरह बेचे जाते हैं जो लिस्टेड होते हैं कहां पर स्टॉक एक्सचेंज में वहां की इक्विटी वगैरह में पैसा लगा सकते हैं क्यू तो आप देखो इक्विटी और डिवेंचर किसके म्यूचुअल फंड के और अब ये इक्विटी किसकी बात करें शेयर की बात करें जो कि कहां लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है तीसरा इक्विटी शेयर ऑफर कर सकता है आईपीओ के थ्रू जो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स होते हैं उनमें भी अपना पैसा लगा सकते हैं और जो बॉन्ड्स होते हैं कॉर्पोरेट जो बिजनेसमैन जो बॉन्ड्स अपने इशू करते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट जो लोन लेती है पब्लिक से ट्रेजरी बिल के थ्रू मतलब आरबीआई को बेस बना के और कॉमर्शियल पेपर इन इन जगहों पर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यू एफ आई जो है एजेशन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे याद रखना ठीक है या फिर वो आपसे पूछे इन इन सेक्टर में से कौन सा ऑप्शन है जिनमें वो पैसा लगाती है या फिर पैसा नहीं लगाती है तो आपको याद करके चलना पड़ेगा इक्विटी डेट स्कीम के अंदर जो कि म्यूचुअल फंड में होती है इक्विटी शेयर जो कि लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती है इक्विटी शेयर जो कि ऑफर किए थे पब्लिक के अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर्स लो क्लियर हुआ अब इस नोट से आपको ना सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी हाँ क्वालिफाइड फाइनेंशियल फॉरन इन्वेस्टर्स क्या होता है क्लियर हुआ अब जब हम बुक को पढ़ेंगे तो हमें चीजें ज्यादा आसान है क्योंकि बुक में ना इन चीजों का डिटेल नहीं दे रखा थोड़ा थोड़ा करके बता रखा है और इतनी गलत लैंग्वेज के अंदर यूज किया गया तो कुछ टॉपिक मैं कहूंगा रमेश सिंह के अंदर अच्छे से नहीं दे रखे मैं खुद भी पर्सनली एडवाइस आपको कर रहा हूँ यही चीज बट हम वैसे भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते रमेश सिंह को हम तो वैसे अपने खुद के भी नोट्स अलग अलग जगह से बना के आपको तैयार करके दे देते जिससे आपका काम आसान हो जाए ठीक है चलो अब हम बुक से पढ़ते हैं इस चीज को क्यू एफ आई स्कीम देखो क्यू एफ स्कीम क्या क्या है बजट दो हजार के अंदर गवर्नमेंट ने पहली बार इसको परमिट किया कि इसको क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स को ठीक है और इनको कहा गया कि आप अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको अच्छे से अनु तो बकायदा केवाईसी वगैरह कराओ ताकि वो हमारे यहाँ पर डायरेक्टली इंडियन मार्केट के अंदर वो क्या कर सके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके जो क्यू एफ आई है इनको परमिट लेना पड़ता है अलग अलग कॉर्पोरेट जगह से मैंने आपको वो तीनों जगह बता दी बट इन्होंने वो तीन जगह अपनी कहीं भी चीजें डिस्कस नहीं की बट मैंने आपको बता दिया उनको एफ के अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सीनेटरी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन मतलब आईओएससीओ के अंदर और तीसरा इनको एक आर्टिकल साइन करना पड़ेगा जिसको होता है मल्टी मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग जब तीनों से करेंगे तब ये क्या बनेगा क्यूएफआई बनेगा बताओ ये चीज आप लोगों को समझ आएगी अब हम पढ़ते हैं आर एफ पी आई का मतलब क्या होता है आर का मतलब हो गया यहां पर रजिस्टर्ड एफ पी आई का मतलब होता है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफ पी का सेम वही मतलब है जो मैं आपको इतनी क्लास से पढ़ाता हूँ बस आगे क्या लग गया रजिस्टर्ड लग गया सर मतलब क्या हुआ देखो पहली बात ये बताओ कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पता है क्या होती है जब कोई इन्वेस्टर 10 परसेंट से कम पैसा इन्वेस्ट करता है जिसको स्टॉक होल्डिंग से जिसको ऑनरशिप पैटर्न से कोई मतलब नहीं उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है ठीक है और 10 परसेंट से कम लगाता है उसको बोलते हैं फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब क्या होता है कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है कुछ ऐसे एफ होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दें जिससे लोग उनको ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बल्ड के अमाउंट पे ऑफ करें तो ऐसे में जो एफ सेबी की जो नई नई गाइडलाइंस होती है उनको पूरी तरीके से फुलफिल करती है जिसके बाद सेबी उनको क्या कर देती है रजिस्टर्ड कर देती है और उन्हीं को बोलते हैं रजिस्टर्ड फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसीलिए इसे शॉर्ट में आर भी बोलते हैं तो वही लिखा हुआ मार्च दो के अंदर आरबीआई ने क्या किया जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है यानी एफ पी आई है उनको बोला कि आप एक काम करो अपना एक रजिस्ट्रेशन ले लो जिसके अंदर हम आपकी ऑपरेशन फ्रेमवर्क को देखेंगे आपका एम देखेंगे और आपके इन्फ्लूज वगैरह कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं और अगर आप रजिस्टर्ड ले ले तो सेबी की सारी गाइडलाइंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा तो फिर हम आपको क्या बोलेंगे रजिस्टर्ड फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलेंगे अब इससे फायदा क्या रहेगा फायदा ये रहेगा कि आप कोई भी खरीद और बेच करोगे शेयर्स को तो उसमें आप चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो मतलब लेट सपोज आपने शेयर खरीदे कल को डिवेंचर में कन्वर्ट करना है तो ये काम सिर्फ हम आर एफ पी आई के थ्रू करने देंगे और किसी को ये काम करने का मौका नहीं देंगे दूसरा ये इन्वेस्टर जो है वो किसी भी जगह पर शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं हाईर बिड के थ्रू सिक्योरिटीज के थ्रू या अलग अलग चीजों के थ्रू इसके अंदर जो एंटिटीज है वो एलिजिबल हो जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट डेप्ट को खरीदने के लिए अगर वो क्या है रजिस्टर्ड है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर और ये इन्वेस्टर जो है इनको परमिट दे दिया जाता है कि कल को अगर वो डेरिवेटिव को एक्सचेंज करना चाहे स्टॉक मार्केट से कॉमिटी मार्केट के अं
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि यस मैं इंडिया के बारे में बोलूंगा मैं नहीं देखता कि मैं इंडिया में रहता हूँ पाकिस्तान में रहता हूँ कहाँ पे रहता हूँ मैं ये देखता हूँ कि सच क्या है बस उसी बेस पर बात करो ना मुझे पाकिस्तान वालों से दिक्कत है ना मुझे इंडिया वालों से दिक्कत है ठीक है प्यार हमारा सभी लोगों के लिए लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है हम इंडिया के बारे में तो बोलते हैं इन इन जगहों पर गलत है तो ये थोड़ी कि हम इंडिया में रहते हैं इंडिया की तारीफ ही करते रहेंगे बिल्कुल नहीं जो चीज गलत है क्रिटिसाइज करेंगे उसका दबा की करेंगे बिकॉज वी आर इकोनॉमिस्ट यार हम किसी पार्टी से रिलेशन नहीं रखते ना किसी कंट्री से हमारा कोई वास्ता है ठीक है मेरे बात को समझो तो इसलिए अब पाकिस्तान में क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान पैसे क्यों नहीं लगाते मैं रीजन बताता हूँ सुनो क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है ना पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाई जाती है जो प्रधानमंत्री बना उसको जेल में डाल दिया गया जैसे नवाब शरीफ हो गए एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया प्रधानमंत्री जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था पोलिटिकल पार्टी से क्रिकेट प्लेयर था उसे डायरेक्टली बना दिया क्या रीजन है क्या सरकम है वो मुझे नहीं पता क्या सरगम डांस है आई डोंट नो बट इतना पता है कि वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं था पाकिस्तान में बहुत से अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए बट नहीं देगी और सबसे बड़ी बात कि वहाँ टेररिस्ट को प्रमोट किया जाता है सीधी बात तो ये है जहाँ पर टेररिज्म प्रमोट किया जाए उस जगह पर कोई भी कंट्री अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएगी सीधी बात है मैं भी उस गली में जाना पसंद करूंगा जहां पर मेरे दोस्त होंगे लेकिन जहां मेरे दुश्मन होंगे जो मुझ पर लड़ाई वगैरह करेंगे मैं कहीं कभी भी नहीं आऊंगा ठीक उसी तरह से कंपनीज होती हैं वो जानती है पाकिस्तान में ऐसा ना हो जाए कि अफगानिस्तान की तरह तालिबानी ग्रुप उसको कैप्चर कर लिया आफ्टर ट्वेंटी ईयर जबकि यूएस की वहां पर आर्मी लगी थी पिछले बीस सालों से बावजूद उसको कैप्चर कर लिया तो क्या कोई बंदा अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं अफगानिस्तान को ब्लैक ब्लैक लिस्ट में डाल देगा इसी तरह पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में डाला कुछ टाइम बाद ब्लैक लिस्ट में डाल दें हाँ अगर पाकिस्तान में सिचुएशन ठीक हो जाती है तो वो ट्रिपल ए एजेंसी के अंदर आए इंडिया की रेटिंग ट्रिपल ए के अंदर आती है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है और इंडिया टेररिज्म को कभी भी प्रमोट नहीं करता ठीक है तो वही लिखा हुआ है कि आरएफपीआई के अंदर जो होता है फॉरेन सोवरेंटी की सिक्योरिटी के लिए ट्रिपल ए रेटिंग होनी चाहिए अब ये क्या होते हैं जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो हर कंट्री की रेटिंग करती है कि अगर आप इनको पैसा उधार देते हो तो क्या ये टाइम पर लौटा पाएंगी या फिर अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो क्या आपकी वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी ऐसा होता नहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरह तालिबानी उसको कैप्चर कर लेंगे जो जिम में लगे पड़े हैं पता ही नहीं कैसे क्या इक्विपमेंट उठाने हैं पहुँच गए प्रेजेंट अफगान गाड़ी मुझे नाम याद नहीं आ रहा आ, उनके उनके महल में तो ये सारी चीजें ना हो मेरी बात को समझो अब देखो दोस्तों ये जितनी चीज आपने एक चीज नोटिस की हम इसको प्रैक्टिकली कनेक्ट कर रहे हैं क्यों क्योंकि हम हिंदू न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते हैं जो जो बच्चे द हिंदू न्यूज़पेपर की मेरी जो सीरीज इंस्पायर इकोनॉमिक्स पर चली वो डेली पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसका पूरा पूरा प्रैक्टिकल पार्ट हम वहाँ पर डेली सुबह सुबह करते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों हर किसी को चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो चाहे स्टेट पी की तैयारी करो या सी की तैयारी करो एस एस कहीं भी तैयारी करो देखो करंट अफेयर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत तो इस बुक का ब्लाइंडली फेथ ना करके आप बुक भी पढ़ो और साथ के साथ आप क्या करो करंट अफेयर के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है हिंदू सीरीज हिंदू न्यूज़पेपर को हम पूरा डिस्कस करते हैं पूरा मतलब वो वो चीजें जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हैं तो उन सीरीज को भी फॉलो करते हैं चलो जो कि हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंस्पायर इकोनॉमिक्स वहां पर ये चीजें अवेलेबल है और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिससे जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं सभी चैप्टर के वहां पर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं सभी लिंक दिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है तो आज की क्लास का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट होता है तो आज हमने ये दोनों के दोनों टॉपिक अपने पास कंप्लीट कर लिए तो चलो एक बार हम उस पर टिक लगा देते हैं जो भी हमने टॉपिक कर दिया क्योंकि टिक लगाने में बड़ा मजा आता है ऐसा लगता है कि चीजें बहुत आगे चल रही हैं ठीक है थीके? तो हमने क्यू एफ आई भी कर लिया है और आर एफ पी आई भी कर लिया कोई दिक्कत कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हो जितने भी नए लोग होते हैं ना मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू जो जुड़ते हैं वो अपना नाम और अपनी स्टेट का नाम जरूर लिखा करो फर्स्ट टाइम अगर आप पहले लिख चुके तो बात अलग है लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैसेज कर दो अपना स्टेट का नाम और अपना खुद का नाम भी कर दिया करो ताकि हम उसको सेव कर लें उसी नाम से ठीक है चलिए दोस्तों सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अप बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दट यू नोटिफाई ऑल द टाइम एनी पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए Peace out.